comme promis, je vous emmène aujourd'hui dans un lieu que vous n'aurez que peu de chances de pouvoir visiter. Il s'agit du musée privé d'un collectionneur, sans doute l'un des plus grands d'Europe. Outre de très nombreuses vitrines, il abrite deux réseaux à l'échelle zéro de 250 m2 chacun dans un bâtiment de 700 m2. Un lieu qui est tellement grand que pour mieux l'apprécier, je vous convie à une visite en deux parties. Aujourd'hui, nous commencerons par l'étage du bas et dans un prochain numéro d'aiguillage, je vous révélerai le haut. Jean-Claude, le propriétaire des lieux, a débuté sa collection il y a plus de 50 ans. Sa première pièce, une locomotive de la marque Jep. Comme beaucoup de modélistes passionnés, son parcours a été influencé par l'évolution des technologies et des échelles proposées par les constructeurs. Il a ainsi beaucoup collectionné de matériel en tin plate, puis s'est longuement intéressé à l'échelle HO, au point d'envisager que l'un des deux réseaux qu'il imaginait de construire dans le bâtiment dans lequel nous nous trouvons le serait à cette échelle. Mais c'était compté sans l'arrivée sur le marché de nouveaux constructeurs de modèles réduits ferroviaires et notamment celle de l'américain MTH Electric Trains, fabricant de matériel à l'échelle zéro. Fasciné par la présence que peut avoir une locomotive à cette échelle, subjugué par les ralentis que la commande digitale permet d'obtenir, Jean-Claude décida alors de créer au rez-de-chaussée de son musée un second réseau, mais à l'échelle zéro, d'inspiration américaine celui-ci. Le premier réseau construit qui se trouve à l'étage supérieur, juste au-dessus de nous, et que je vous ferai visiter dans un prochain numéro d'aiguillage, est également à cette échelle. Mais son inspiration est française, puisque le projet est parti de l'idée d'évoquer la gare de l'Est et sa grande salle des pas perdus. S'il occupe la même surface que le réseau situé à l'étage supérieur, 250 mètres carrés de plateau dans une pièce de 350 mètres carrés, ce réseau américain est un tout petit peu plus petit que le premier construit. Jean-Claude et les amis qui l'ont aidé à concevoir cette maquette ont en effet fait en sorte que le réseau soit accessible en tout point ce qui n'est pas forcément le cas du premier réseau construit, où il faut savoir ramper pour se faufiler en certains points du plateau. Car cela ne tienne, la maquette conserve des dimensions imposantes et on ne peut embrasser tout le réseau d'un seul regard.
L'infrastructure et la pose des voies sont l'œuvre de Ronan Brocard, le vice-président de l'Association des modélistes ferroviaires indépendants, avec qui vous avez fait connaissance dans un précédent numéro d'aiguillage. Jean-Claude s'occupe, quant à lui, de la conception des décors. Ronan avait un oncle propriétaire d'un magasin de train dont Jean-Claude était client. Voilà comment les deux hommes se sont rencontrés. L'aventure de la création de ce musée privé a débuté en septembre 2001. C'est alors que Jean-Claude a fait l'acquisition du bâtiment qui allait l'abriter. Il a fallu près de deux ans de travaux pour tout refaire et créer la mezzanine qui n'existait pas afin d'aménager un second étage. Les années suivantes ont été consacrées à la construction du premier réseau et à la pose de ses plus de 1 km de voie. Le réseau que nous visitons aujourd'hui n'est pas achevé. Sa construction a commencé il y a quatre ans et est toujours en cours. Pour varier les plaisirs, les trains peuvent emprunter différents parcours.
Le réseau est alimenté en convoi depuis des gares cachées placées sous le plateau. Une solution plutôt bien adaptée à la longueur interminable des trains de marchandises, à l'image de ceux que l'on peut observer aux états unis Les rames voyageurs, quant à elles, peuvent être rangées dans la gare qui occupe l'un des côtés du réseau. La collection de Jean-Claude compte plus de 300 locomotives. Quant au nombre de voitures et de wagons, il n'est pas sûr qu'il soit encore possible de les compter. La création de ces deux réseaux a permis à Jean-Claude de concrétiser son rêve de voir rouler les matériels de sa collection, plutôt que de les laisser ranger dans des cartons ou sur des étagères. Pas de doute le bruit des locomotives sonorisées, la vapeur s'échappant des cheminées, tout cela contribue à faire de ce lieu un véritable musée vivant du chemin de fer miniature. La semaine prochaine dans Aiguillage, le train-train, un circuit en voie de 5 pouces et 7 pouces un quart installé dans le jardin public de la commune de Porte-les-Valences dans la Drôme. Aiguillage, c'est chaque semaine un nouveau reportage consacré au tourisme ou aux loisirs ferroviaires. Pour être sûr de ne rater aucun des prochains épisodes, abonnez-vous à sa chaîne YouTube et inscrivez-vous à sa newsletter. Vous la trouverez sur le site wwwaiguillage au pluriel.eu et vous recevrez ainsi chaque vendredi dans votre boîte mail les nouveaux contenus publiés sur la chaîne. Si vous êtes nouveau par ici, voici quelques suggestions de vidéos à découvrir ou à redécouvrir. Thank <laughs> you.